안녕녕 YBM 미친 토익 리스닝 최윤선 강사입니다. 우리 지금 파트 4총 30문제로 구성이 되어져 있는데 그 중에 이번 강의 때 15문제를 다뤄보도록 하겠습니다. 첫 번째는 71번, 2번, 3번 문제인데요. 71번, 2번, 3번 문제 맨 앞에 시작할 때 항상 refer to the following talk, 담화, 전화 메시지 이런 게 등장을 합니다. 요거부터 청취를 하면서 문제와 보기를 보면서 지금 한번 들어보겠습니다. Questions 71 through 73 refer to the following talk. Welcome to this training seminar for company managers. The focus of today's session is delegating work. Many managers try to do everything themselves, but it's important to recognize when to assign a task to another person. Now, I know some of you may be afraid to delegate your work. However, keep in mind, your colleagues are very capable. Just remember to give instructions clearly. That way your employees will know exactly what to do. 네, 약간 발음이 좀 어렵겠다라고 생각을 했는데 네, 영국 발음이었습니다. 자, 첫 번째 문제, 청취자. 말하는 사람이 아닌 듣는 사람을 물어보는 문제로 제시가 되어졌는데요. 듣는 사람은 도입부에 말하는 사람과 듣는 사람의 상황을 줍니다. 따라서 앞에 문장을 들어보도록 합니다. Welcome to this training seminar for company managers. 그렇죠. 환영합니다. 그리고 교육 세미나이고 매니저들을 위한이라고 했어요. 회사의 관리자들을 위한 교육이므로 여러분들은 회사의 managers 이대로 정답되는 문제 네, 되겠고 supervisor, manager 이런 단어들끼리 바꿀 수가 있겠죠. 자, 그러면 회사의 매니저들을 대상으로 교육을 하는 행사인데요. 자, 두 번째 문제로 이어가서 your colleagues 당신의 동료들은 are very capable, 아 능력이 굉장히 많다 라고 말한 순간에 이 사람의 의도를 파악하는 문제인데 자 그러면 당신의 동료들은 아주 능력이 뛰어납니다 라고 말한 순간에 의도를 맞추려면 이것만 딱 들을고 풀수 있는 문제가 아니라 앞에서부터 쭉 흐름을 끌고 오셔야 되겠습니다. 자 그럼 계속 이어서 들어보도록 할 텐데요. The focus of today's session is delegating work. 그렇죠. 단어가 조금 어려울 수 있겠다 생각했는데 자, 오늘 세션에 집중해서 할 내용은 바로 delegate 이란 동사 무슨 뜻인지 아시겠어요? 업무를 위임하다, 일을 전달해 주는 거죠. 그래서 업무를 위임하는 이야기가 오늘 매니저들 대상으로 하는 거죠. 그러니까 아래 사람들에게 일을 어떻게 넘겨야 되는지 넘길 거 넘기고 이런 어감으로 지금 이야기가 흘러가는데 자, 매니 계속 Many managers try to do everything themselves. 그렇죠. 많은 관리자분들께서 스스로 일을 다 하려고 합니다. But it's important to recognize when to assign a task to another person. 그렇죠. 자, 대부분 여러분이 스스로 일을 하려고 하지만 but 그러나 중요한 것이 뭐냐면요. recognize 인식을 하고 있어야 되는 거죠. 언제 assign 할당하다, 지정하다, 배정하다라는 동사로 쓰이면서 task 일이에요. 일을 어 언제 할당해 줘야 되는지 다른 사람에게 그러니까 이 정도 업무는 이제 이 사람에게 전달해 줘도 되겠다라는 걸 인식하는 게 중요하다. 모두 다 스스로 하려고 하지 말아라. 이런 어감이죠. 그리고 Now I know some of you may be afraid to delegate your work. 그렇죠. 몇몇 분들은 업무를 넘기는 걸 두려워하실 수 있을 것 같아요. However, 그러나 keep in mind Your colleagues are very capable. 그렇죠. 그러나 여러분의 동료들은 아주 능력이 뛰어난 분들입니다. 자, 그럼 이 말을 한 순간의 의도가 무엇입니까? A, B, C를 싹 보는데 자, 일단 첫 번째 이 동사는 많이 어려워하겠다라고 생각을 하는 단어입니다. 자, 왜냐하면 사전을 찾아보면 assure 자체가 확신을 시키다라는 의미가 돼 있어요. 안심시키다. 자, 그래서 다시 확신을 시키는 거니까 우리가 이 동사는 앞으로 방금 얘기했던 안심시키다로 암기를 하는 게 좋으실 텐데 이 듣는 사람들을 안심시키기 위해 자 이를 넘길 건 넘기십시오. 당신의 동료들은 뛰어난 분들입니다. 안심시키다, reassure 따라서 정답 A 되는 문제가 되는 거죠. 축하해 주거나 뭐 지원, 자원봉사를 요청을 하거나 피드백 주십시오라고 요구하는 의도는 아니었죠. 자, 그래서 첫 번째, 이 72번 두 번째 문제 보셨고 73번 문제 이어서 상기시키다가 remind인데요. 여러분들께 뭘 하라고 네 상기시킵니다. 잊지 말고 이걸 하십시오. Just remember to give instructions clearly. 그렇죠. Just remember, 기억해 두시기 바랍니다. 자, 무엇을? Give instructions clearly. 명확하게 지시를 하십시오. 라는 어감에서 그대로 정답 뭐로 갑니까? Provide clear. 자, 지금 clearly라는 부사로 줬고 명확한 지시를 provide, 제공해 줘라. Give나 provide나 이렇게 단어가 바뀌면서 정답. 자, 그리고 다음 문장 들어볼까요? 
That way, your employees will know exactly what to do. 네, 그렇게 방식으로 운영을 하신다면 무슨 일을 해야 되는지 직원들이 다알 테니까요. 라고 끝나면서 71번, 2번, 3번 첫 번째 세트를 보셨습니다. 74번, 5번, 6번 가보도록 할 텐데 도입부에 refer to the following 전화 메시지구나. 자, 그러면 쭉 들어보고 가겠습니다. Question 74 through 76 refer to the following telephone message. Hello, Martin. It's Shannon. I hope you enjoyed your holiday last week. We missed you here at the station. Look, I know you just got back, but uh, I need a favor. Management took a look at the TV shows that our station's broadcasting on Friday nights from 8 to 10. The ones we're running now just aren't very popular. So they asked for some suggestions for new programming. Would you mind looking at the rough draft of my programming ideas? I'd really appreciate it. 네, 같이 첫 번째 74번부터 보도록 할 텐데, 자 어디에서 그리고 청취자는 있었었는가? Last week. 이런 구체적인 시점 같은 걸 집중해 들으셔야 되겠는데요. 지난 주에 이 청취자가 어디에 있었는가? 역시 도입부에 집중해서 들어보겠습니다. Hello, Martin. It's Shannon. I hope you enjoyed your holiday last week. 그렇죠. You enjoyed your holiday last week. 지난 주에 휴가 잘 보냈기를. We missed you here at the station. 그렇죠. 이 스테이션. 스테이션 하면 여기라는 뜻도 있지만 방송국도 또 있는 거죠. 방송국에서 너무나 보고 싶었다. 그리웠다. 라고 했어요. Look, I know you just got back. 어, 막 돌아오신 건 제가 알고 있는데. But uh, I need a favor. 아, 뭔가 부탁을 할게 있다. 라고 했습니다. 자, 여기까지 갔을 때 지난주에 이 사람은 어디를 갔다 온 거죠? 청취자는 당신은 결국 휴가를 갔다 온 거죠? 따라서 정답 그대로 holiday가 되는 문제가 되면서 정답 제시가 됐고 트레이드 쇼 같은 거 우리가 무역 박람회라고 하는 거고 사이트 현장, 현장 점검 다녔다 이런 어감인데요. 답은 아니었지만 보기를 보고 갔습니다. 자, 75번 문제인데요. 무슨 회사, 무슨 사업체에서 이 말하는 사람이 근무. 아, 그러면 지금 말하고 있는 이 사람이라는 곳, 아까 스테이션이라고 했는데, 스테이션 좀만 더 들어볼까요? Management took a look at the TV shows that our stations broadcasting on Friday nights from 네. 8 to 10. 정확하게 등장했습니다. 경영진은 take a look at 보는 건데요. 과거가 되면서 took a look at 하면 보셨어요. 경영진이 보셨습니다. TV 쇼 예, 결정적 힌트인데 우리의 방송국에서 어, 브로드카스팅 방송을 했던 언제 언제라고 했죠. 몇 시부터 몇 시까지. 따라서 아이 사람들이 라는 곳은 어디다? 텔레비전 방송국이구나. 따라서 뭐 신문 출판업체나 광고 대행사, 여행사 버리고 그대로 텔레비전 스테이션이 되면서 정답 제시가 됐습니다. 자 조금만 더 가보면요. The ones we're running now just aren't very popular. 그렇죠. 우리가 지금 the ones라고 하는 거그 텔레비전 쇼를 받으면서 우리가 지금 운영을 하고 있는 운행을 하고 있는 방송을 하고 있는 그것은 aren't very popular. 그리고 유명하지가 않아요. 따라서 So they asked for some suggestions for new programming. 새로운 프로그램에 대한 아이디어를 내라라고 제안을 했대요. 자, 그러면서 76번 문제를 만나게 됩니다. 요청을 할 텐데, 자, 어떠한 요청을 할까요? 새로운 프로그램 아이디어가 필요해요. Would you mind looking at the rough draft of my programming ideas? 그렇죠. Rough하다는 건 대략적인. 제 아이디어를 한번 검토, 봐주시겠습니까? 간략한 초안, 저의 프로그래밍 아이디어에 대한 이라고 했죠. 제가 좀 봐줄래요? 제가 아이디어 낸 거. 따라서 이 사람이 요청하는 것은 그대로 review, take a look at, 또 뭐로 바꿀 수 있습니까? go over, 훑어보다, 살펴봐 달라라는 의미가 되면서 정답이 제시가 될수 있겠죠. I'd really appreciate it. 네, 그렇다면 감사하겠습니다. 라고 끝난 76번까지 보셨습니다. 자, 다음 문제 77번, 8번, 9번 역시 refer to the following 공지사항. 자, 굉장히 중요한 질문이라고 생각이 되는데 자, 공지사항 집중해서 세 개의 문제 보기 보면서 들어보겠습니다. Question 77 through 79 refer to the following announcement. Gather round, crew. I have an important announcement to make before we continue our work on the building project today. The clients have asked us to speed up construction. The only way we can finish by April 12th is by having half the crew work on Sundays. Tell me if you're available. You know the procedure. You can sign up for overtime shifts in my office. I need to update the clients on this by the end of the day. Thanks for all your hard work. 
and for those of you who agree to work on Sundays, lunch will be provided. That's the company's way of showing our appreciation. 네, 이렇게 마무리된 문제. 역시 여러분들은 영국 발음이었기 때문에 어, 잘안 들린다라고 생각할 수 있겠다라는 생각이 들었는데 자, 첫 번째, 77번에 field가 나오면 이렇게 들판이 떠오를 수 있죠. 근데 field는 산업, 분야라는 의미를 쓰이게 돼서 자, 무슨 산업에서 이 말하는 사람은 현재 근무를 하고 있는가? 그러니까 여행 쪽 산업이냐, 어학 사업이냐 뭐 이렇게 생각하시면 되겠는데요. 자, 첫 번째 문장부터 쭉 가실 텐데 자, 들어볼까요? Gather round, crew. 우리의 머릿속에 크루 하면 대부분의 학생들은 약간 승무원을 생각하시는 것 같아요. 크루란 단어가 나오면 어떤 전문 기술을 가진 팀. 그래서 만약에 제가 film crew 하면 촬영 팀이 되는 거고, cleaning crew 하면 전문 청소 팀이 되는 거고, repair crew 하면 그쵸 수리 팀 정도의 개념이 되면서 어떤 전문 인력이지 이거 무조건 승무원이라고 생각하면 스토리가 연결이 되지 않겠죠. 자 그럼 모여 보십시오 우리 전문직 직원 여러분들 하면서 다음 문장 들어봅니다. I have an important announcement to make before. 그죠? 잠깐 make an announcement 공지사. I have an important announcement to make. 중요한 내용 공지할 게 있다. Before we continue our work on the building project today. 그렇죠. 중요한 공지가 있는데요. 자 뭐냐면 뭐 하기 전에 우리가 본격적으로 오늘 빌딩 프로젝트를 하기 전에 건축 프로젝트를 하기 전에라고 했습니다. The clients have asked us to speed up construction. 그죠? 고객은 요청했어요. 뭐 우리에게 speed up 서두르라고 건설을 그러면 이 말하는 사람들 여러분과 나를 포함한 우리 청취자도 나도 어디에서 근무하는 사람입니까? 결국은 construction 근무를 하는 거죠. catering은 우리 음식 조달, 출장 부패 서비스 같은 개념이고 제조 그리고 부동산이 되겠습니다. 자 어쨌든 건설을 빨리 서둘러 달라라고 우리에게 요청했으니까 제가 소속된 건 역시 건설 쪽이겠죠 분야. 자두 번째 문제에서 역시 숨은 뜻을 찾는 문제 다운표 안에 문장을 꼭 기억. 해야 되는데 이것만 갖고 풀 수가 없기 때문에 흐름을 잡으셔야 되겠죠. 자, 나는 업데이트를 할 필요가 있겠다. 그리고 고객에게 이것에 관해서 언제까지 오늘 끝날 때까지 그러니까 오늘까지예요. 오늘까지 이것에 대해서 고객한테 최신 정보를 드려야 돼. 답변을 드려야 돼 라고 말한 순간에 이 사람의 의도를 물어보는 문제인데요. 자, 계속 들어봅니다. The only way we can finish by April 12th 그러니까 April 12, 4월 12일까지 우리가 끝낼 수 있는 유일한 방법은 is by having half the crew work 잠깐 half the crew 이 전문 인력의 절반이 work on Sundays 일요일에 일을 하게 하는 것이다. Tell me if you're available. 당신이 시간 되는지 저한테 좀 알려 주시고요. You know the procedure. 당신이 그 procedure 절차를 알고 계시잖아요. You can sign up for overtime shifts in my office. 잠깐 sign up이라고 하는 건 우리 등록하고 신청하다라는 동사 표현이지 서명의 의미는 아닌 거죠. 당신은 등록할 수 있습니다. 신청할 수 있습니다. Overtime shift 추가 근무조에 대해서 제 사무실에서 제 사무실에 갖고 일하겠다라고 이렇게 등록하시면 신청하시면 되는 거 알고 계시잖아요. 하면서. I need to update the clients on this by the end of the day. 즉, 어, 절반의 크루가 일요일에 근무를 해서 즉, 건설을 서두를 수 있게 만드는 것 그리고 가능한지 아닌지 여부를 고객한테 알려줘야 하니까 오늘까지 그래서 Thanks for all your hard work. 어, 어쨌든 감사해요. 열심히 일해준 거. 그랬죠. 자, 그러면 첫 번째 이렇게 말한 순간의 의도가 무엇인가는 우리는 행사에 갈수 없다. 그리고 현재 데이터가 더 필요하겠다. 그리고 반대한다 여러분의 이 사람의 제안에 대해서가 아니라 빠른 결정하세요 오늘까지 빨리 알려줘야 합니다 라는 어감이므로 D 되는 문제가 되는 네 어렵겠다 라고 생각한 문제였고요 자그 다음 79번 문제입니다 그럼 직원들을 위해서 일요일에 절반 일을 해요 그러면 무엇을 결국 회사는 해줄까요 들어볼까요 And for those of you who agree to work on Sundays, 그쵸? Agree 아니고 agree 강사 뒤로 갑니다. 자 일요일에 근무하기로 동의해 주신 분들, lunch will be provided. 점심이 제공됩니다. That's the company's way of showing our appreciation. 감사를 나타내는 방식으로요 이런 의미가 되면서 공짜 음식, free meal, providing a meal이 되면서 A 번 정답. 되는 문제. 자, 우리 참고로 day off 하면 time off처럼 날짜들을 빼는 거니까 역시 휴가의 의미를 쓰이면서 추가적인 휴가 일정을 잡아주겠다는 정답은 아니지만 time off나 day off, days off 같은 것들은 표현들을 보고 가면 좋겠고요. 자, 우리 다음 문제 80. 
81, 82번 보시는 것처럼 Advertisement, 광고를 듣고 푸는 문제입니다. 자, 문제 보기를 보고 들려드릴게요. Questions 80 through 82 refer to the following advertisement. Do you like to exercise and need a quick, healthy way to get energy? If you want more power for your fitness routine, try drinking Rita's Shakes. Our delicious beverages provide all the nutrients you need. And if you're used to paying a lot for fitness drinks, you'll be pleasantly surprised at our affordable price. Rita's is the economical choice. Plus, if you go to our website, you can sign up for exclusive access to exercise videos led by famous fitness instructors. So, next time you need a boost, reach for Rita's Shakes. 네, 좋습니다. 첫 번째 80번부터 보도록 할 건데 무슨 광고가 되어지는 중인가? 광고의 주제에 해당하는 부분이죠. 도입부에 무슨 광고 진트를 줄것 같은데 가 봅니다. Do you like to exercise and need a quick healthy way to get energy? 그렇죠. 일단 첫 번째 운동을 하고 싶으신데 그러나 빠르고 건강한 방식 에너지를 얻고 싶으십니까? 하면서 If you want more power for your fitness routine. 그렇죠. 매일매일 운동하시는 거에 뭔가 힘이 좀좀더 필요하시다면 Try drinking Rita's shakes. Rita shakes를 drink 해보시기 바랍니다. 그래서 음료구나. 따라서 recipe book, 요리 책이나 fitness drink 이렇게 정답 B A는 버리고요. 자 그렇게 정답되는 문제가 되면서 B 좀더 들어보겠습니다. Our delicious beverages provide all the nutrients you need. 그렇죠. 필요한 우리의 이런 우리 이미 소유격과 함께 등장을 했죠. 우리의 이렇게 맛있는 음료는요. 여러분께 모든 영양적인 필요한 걸다 제공해 줍니다. 자, 그러면서 두 번째 문제 81번에 자, 결국 무엇을 놀랄 거라고 음료에 대해서 음료였죠. 이 제품이 어떤 부분이 놀랍겠다. And if you're used to paying a lot for fitness drinks. 잠깐 여기 보겠습니다. 자, 여러분은 be used to 뒤에 명사가 나오면 그래서 be used to 명사가 나오면 자, 그럴 때 무슨 뜻입니까? 굉장히 중요한데 자, be used to 다음에 명사가 나오면 뭐뭐에 익숙하다라는 의미가 되는 거죠. 자, 만약 여러분이 익숙하시다면 뭐가요? And if you're used to paying a lot for fitness drinks. 이런 건강 음료에 돈을 많이 내는 것이 익숙하시다면 You'll be pleasantly surprised. 정말 놀라실 걸요. 자, 이제 놀라울 것. t h t are affordable price. 그렇죠. 우리의 affordable. 합리적인 충당할 수 있는 적절한 금액에 별로 비싸지 않다라는 뉘앙스가 되면서 별로 비싸지 않다. 정답으로 가죠. C affordable price. 그 정답 C가 제시되는 문제입니다. 자, 머니를 듣고 뭐 돈이 돌려주는 그러니까 약간 보상 프로그램 같은 거죠. 환급 프로그램 같은 거요. 자, 정답 그대로 C. 괜찮았고요. 자, 그다음 read us Rita's is the economical choice. 그렇죠. 경제적인 선택이다라는 거에서도 막 그렇게 비싸진 않다라는 뉘앙스를 캐치할 수 있겠습니다. 자, 다음 문제 82번에 웹사이트, 온라인, 홈페이지, 인터넷에 가면 여러분이 무엇을 할수 있을까요? Plus, if you go to our website, 자, 이제 들으셔야죠. You can sign up for exclusive access. 잠깐, 우리 sign up for 바로 전 지문에 등록하다, 신청할 수 있다. 자 그러면서 어떤 걸 신청할 수 있냐면 보이세요? 독점적인 접속. 자 그러면서 뒤에 To exercise videos led by famous fitness instructors. 그렇죠. 유명한 인스트럭터에 의해서 진행이 되는 운동 비디오도 독점적으로 보실 수 있습니다. 그러면서 So next time you need a boost. 자 이제 뭔가 활력. 필요하시다면 reach for Rita's shake. 우리 제품을 만나 보십시오. 이런 어감이 되면서 웹사이트에 가면 비디오를 볼수 있다. 어떤 비디오에 운동에 대한 비디오였죠? 정답 그대로 비디오에는 access 접속 보는 거죠. 네, 정답 제시가 됐습니다. 자, 이제 83번, 4번, 5번. 요번 우리 파트 4 다섯 지문의 마지막이 되겠습니다. 자, 83번, 4번, 5번은 보이세요? E X C E R P T가 되면 excerpt Excerpt, 발췌문이란 뜻인데요. 어디에서 발췌했습니까? 회의의 발췌문입니다. 회의의 일부를 가지고 문제를 낸. 자, 먼저 들어보고 설명드릴게요. Questions 83 through 85 refer to the following excerpt from a meeting. Welcome to our new employee information session. Today's session will be about important company policies you need to be aware of. Let's start with reporting missed work days. You'll need your ID number from your badge to log in to the Attendance Plus online application. There you can report your absence. 
If the online application isn't working for some reason and you can't report your absence by 8.30 a.m., you need to leave a message for your supervisor at 555-0123. Any questions? 좋습니다. 첫 번째 83번 문제부터 보겠습니다. 자, 문제의 포인트, 무엇을 이 화자는 이야기를 하는 중인가? 그러면 도입부의 주제를 딱 물어보는 문제인데요. 자, 맨 앞에 문장. Welcome to our new employee information session. 자, 그러면 new employee를 대상으로 정보를 제공하는 세션인 거죠. 그러면 이 new employee에게 어떤 정보를 줄까요? 가봅니다. Today's session will be about important company policies you need to be aware of. 그렇죠. 자, 여기 보시는 것처럼 오늘의 세션은요. 뭐에 관한 것이냐면 자, 주제. 자, important company policies. 정책들이라는 거고요. 여러분이 필요합니다. Be aware of 알다. 꼭알 필요가 있는 이라고 제시가 되어졌죠. 꼭알 필요가 있는 회사의 중요한 정책들에 대한 이야기이므로 꼭 필요한 정책 그대로 정답 policy가 되는 건데 자 policy라는 거 대신에 우리가 뭘쓸수 있냐면 절차라는 뜻으로 procedure 자 발음 procedure 이란 단어 절차 나 정책이나 자 그리고 또 우리 rule 규칙 비슷한 어감으로 문제의 보기들을 만날 수 있겠고 자그 다음 다음 문제 볼까요? 84번입니다. Why? 왜? 필요로 하는가? 사용. 그리고 온라인 애플리케이션. 자, 온라인 애플리케이션을 왜 사용을 해야 하는가? 라는 질문에 대해서 들어보도록 할까요? Let's start with reporting missed work days. 자, 지금 여기 문장 꼭 들으셨어야 되는데요. 놓쳐진, 미스 되어진, 놓쳐진, 놓쳐진 업무 날을 보고하는 것부터 시작을 합시다. 다시요. Let's start with reporting missed work days. 그러니까 어, 어, 언제 일을 했고 몇 시에 일을 했고 몇 시간 일을 했고라는 걸 놓친 거에 대해서 어떻게 보고를 해야 되는지 이야기를 하겠대요. You'll need your ID number from your badge. To 그렇죠. 여러분 배지는 ID 넘버가 필요하고요. Log in to the Attendance Plus online application. 여기 온라인 애플리케이션 접속을 위해서는 There you can report your absence. 거기서 여러분이 빠진 거. 그러니까 못한 거, 결석한 거, 출석을 못한 거에 대해서 거기다 기록을 할수 있다라고 했습니다. 따라서 이 온라인 애플리케이션을 사용할 필요가 있는 이유는 바로 무엇이죠? 네, 일을 못한 거에 대한 걸 보고하기 위해 report, report 그리고 absence가 되면서 C 정답 되는 문제가 되겠고 자 이제 85번 문제 보도록 할 건데요. 자 무엇을 청취자들은 해야만 하는가? 그리고 만약 온라인 애플리케이션이 작동을 하지 않는다면 이 if절은 일단 기억을 해야 돼요. 만약 온라인으로 이걸 접속을 해서 여기 적으려고 했는데 그것이 되지 않는다면 들어볼까요? If the online application isn't working for some reason. 자, 여기 등장을 했죠. 만약 작동을 하지 않는다면. 자, 이제 들어보면서 And you can't report your absence by 8:30 a.m. You need to leave a message for your supervisor at 5550123. 그렇죠. 조금 더 부연 설명했는데요. 자, 만약에 이것을 8시 반까지 아침까지 되지 않는다면 당신은 leave a message, 메시지 남기시기 바랍니다. 당신의 상사에게 이 번호로 라고 했죠. 그러면 상사에게 결국 메시지를 남겨라가 되는 거니까 supervisor 그대로 supervisor, leave a message, A번 정답 물론 이 자리에 뭐 manager 이런 단어와 함께 바꿀 수도 있겠습니다. 자, technical support 줄여서 어떻게 쓴다고 했죠? Tech support라고 쓸수 있다는 것도 발음 좀 기억해 주시고 85번까지 우리가 이번 세트의 어, 파트 4의 절반 보셨습니다. 자, 수고하셨습니다.